Iniciando o vídeo com essas lindas imagens do gavião Asa de Telha, mas lembrando que vocês não esqueçam de deixar o seu like. E quem for novo por aqui, não esqueça de se inscrever no canal. Esse é um filhotão, e os seus gritos é para pedir alimento aos seus pais. Apesar de ser bastante jovem, esse gavião já aprendeu a caçar sozinho. Nesse momento, ele acabava de cometer um ataque mal sucedido, e a presa se livrou de suas garras poderosas. Então, ele ficou ali, esperando para ver se a presa daria um vacilo outra vez. Essa presa ficou escondida entre as mancambiras. Iremos ver ela agora. A presa é esse lindo preá. Ele está bastante ofegante, pois acabou de escapar da morte. Talvez se fosse os pais desse jovem gavião, ele não estivesse aí para contar a história. Agora iremos falar de aves dando show. A começar por esse lindo bagageiro. No momento, ele vocaliza uma vocalização menos comum na caatinga. Até parece ser outra espécie, tanto com o comportamento como com a vocalização. Uma coisa intrigante é que essa vocalização não atrai bagageiros com a vocalização mais comum. A mais comum você irá ouvir agora. Provavelmente é variação ou um jovem entrando na fase adulta. Um rapazinho dos velhos canta em sincronia com vários outros. Antes de cantar, sua cerimônia começa com o abrir do bico. Então chega a hora. O show agora fica por conta da linda corruíra. Vamos apreciar esse lindo espetáculo. Outra ave que tem um canto lindo e marcante igual a corruíra é o Tico-Tico. Vamos ouvi-lo cantar. Seu canto também é bastante marcante. Agora iremos ver lindas imagens dos marrecos pé vermelho, que também é conhecido por Ananaí. E além das lindas imagens que iremos ver, 
Também vamos ouvir a sua vocalização e um cortejo entre um macho e uma fêmea. Vamos acompanhar essas lindas imagens. Esse é o macho, e antes de cantar, ele para em um local para remover parasitas. Quando percebe que a fêmea se afastou demais, ele resolve cantar. Ele vai em busca dela e passa por um outro macho e por uma outra fêmea que não é a dele. Ao encontrar sua fêmea, eles começam um cortejo. Resumindo essa cena, o amor está a mil entre eles. Um caneleiro de chapéu preto estava no olho de um pé de trapiá também em busca de alguma namorada. Um lindo e jovem golinho estava por ali procurando tanto alimento como uma parceira. E assim facilitou para que tenham sido feitas lindas imagens. No momento, ele disputava espaço com outro jovem que estava ali por perto. Seu bico escuro o deixa assemelhando muito a uma fêmea. Esse é ainda mais jovem do que o anterior. E as marcas escurecendo na face denuncia que se trata de um outro macho. Veja no detalhe. Até um lindo bentivir rajado estava ali em ambiente aberto, já que ele é um bentivir que gosta muito de estar em ambientes de caatinga mais fechada. Quem também estava em ambiente aberto eram os lindos periquitos da Caatinga e proporcionaram imagens incrivelmente lindas. Vamos acompanhar essas imagens.
uma coruja buraqueira, bastante cismada, estava ali fazendo várias mungangas. Quem também apareceu foi uma linda fêmea de candeleiro preto e já apareceu no local cantando. O lindo macho apareceu depois e deu um verdadeiro show. Logo depois, os dois apareceram juntos e o macho saiu para capturar uma largata para se alimentar. E enquanto os twins se alimentavam das flores do chique-chique, várias aves cantavam. E são com essas imagens que eu encerro mais um vídeo. E eu lembro a vocês que não se esqueçam de deixar o seu like. Quem não for inscrito, se inscreva no canal. E um grande abraço para todos vocês do fundo do meu coração.